ที่นี่คือหนึ่งในเมืองที่มีหิมะมากที่สุดในโลกตอนนี้แบบโอ้โหหิมะแบบพับครั่งและยังมีหิมะที่ละเอียดจนเหมือนกับผงแป้งโอ้สวยมากพอเปิดแล้วแบบโคตรดีทําให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเล่นสกีและสโนว์บอร์ดของคนทั่วโลกเหนื่อยแต่สนุกมากทุกคนแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่เล่นสกีอย่างเดียวนะครับยังมีกิจกรรมอะไรอีกหลายอย่างให้เราสามารถมาเที่ยวได้ด้วยและที่นี่ก็คือจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้นิเซโกฮอกไกโดแห่งประเทศญี่ปุ่นแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเรามาตรงเกาะฮอกไกโดนะครับคือเราจะไปที่กันซัปโปโรไม่ได้ไปที่ซัปโปโรสิตอนนี้อยู่ซัปโปโรฮะคือมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาซัปโปโรก่อนนะครับแต่ว่าที่ที่ผมจะพาทุกคนไปดูวันนี้เนี่ยมันเป็นที่หนึ่งที่ผมอยากไปแหละและผมไม่เคยไปมาก่อนนะนั่นคือนิเซโกะนะฮะที่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับถ้าฤดูหนาวเนี่ยเขาก็ไปนิเซโกะกันใช่ไหมเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสถานที่เล่นสกีสโนว์บอร์ดระดับโลกฮะคือทั่วโลกเนี่ยมาเล่นที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งใน The Best เลยนะที่ดีที่สุดเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะต้องเช่ารถเนี่ยขับจากซัปโปโรนะครับไปนิเซโกะกันซึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนเบลพัดมารับก่อนนะฮะแต่แน่นอนครับการไปเล่นสกีสโนว์บอร์ดหรือกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีมอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบต้องมีการเตรียมตัวที่ดีฮะเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยกรณีที่มันแบบอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งจริงๆเราไม่อยากให้เกิดนะฮะแต่ว่าก็ต้องคิดเผื่อไว้แน่นอนครับเรามาอีกครั้งนึงครับเพราะทริปนี้เรามากับพี่ชับนะครับเชื่อทั้งทีให้พี่ชับเป็นคนดูแลเราสิครับแน่นอนครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากพี่ชับนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสายซับตัวจริงเลยอย่างเรื่องแรกครับก็คือ1ครอบคลุมจํานวนประเทศที่มากกว่านะครับแม้ว่าเราจะไปที่ไหนประเทศไหนครับก็พี่ชับก็ดูแลเราอยู่เสมอนะฮะหรือว่าจะเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะช่วงยุคไหนเนี่ยก็รักค่ารักษาพยาบาลแบบเต็มๆนะฮะคือต้องบอกว่าเรามาเล่นสโนว์บอร์ดไปเล่นสกีเนี่ยมันอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับฉะนั้นเนี่ยมีแบบนี้อุ่นใจกว่านะครับแล้วก็เวลาใครมาเที่ยวใช่ไหมครับเที่ยวบินหรือว่ากระเป๋าดีเลยเนี่ยเราก็สามารถเคลมได้นะครับแบบเหมาเต็มจํานวนเลยนะฮะไม่ต้องกังวลนะที่สําคัญครับตอนนี้คุณมาเที่ยวไม่อยู่บ้านใช่ไหมบ้านเราเนี่ยนะฮะก็ได้รับคําคุ้มครองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาออกจากบ้านมาก็สบายใจได้อีกนะฮะแน่นอนครับเคลมไวแค่ภายใน7วันเพียงแค่เอกสารครบนะฮะไม่ต้องห่วงเลยอ๋อและสุดท้ายครับมีสายด่วนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับใครแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรที่ต่างประเทศรู้จะทำยังไงครับก็โทรหาพี่ชับได้เลยครับสบายใจแน่นอนเหมือนมีผู้ช่วยมาต่างประเทศด้วยนะฮะก็นั่นแหละครับทั้งหมดนั่นก็คือพี่ชับก็ดูแลเรามาเขาเรียกว่าทุกทริปเลยดีกว่าครับมาเป็นเวลาเป็นปีๆนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนเบลมารับและ let's go to n i s e k o ฮะสำหรับเมืองนิเซโกเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวัดชิริเบชิอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดครับสำหรับฮอกไกโดเนี่ยนะครับเป็น1ใน4เกาะหลักซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนั่นเองรวมถึงเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากเกาะฮอนชูด้วยต้องบอกนะครับว่าในอดีตเนี่ยเมืองนิเซโกเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีชื่อว่าไอนุซึ่งอยู่ที่เกาะฮอกไกโดนี่เองนะโดยชาวไอนุเนี่ยนะครับเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ถือว่ามีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างในปี2009เนี่ยนะครับทางยูเนสโกเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนให้การระบำดั้งเดิมของชาวไอนุเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรืออย่างภาษาที่เขาใช้เนี่ยนะครับก็จะไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะฮะแต่เขาจะมีภาษาของตัวเองนะครับนั่นก็คือภาษาของชาวไอนุนั่นเองซึ่งชื่อเมืองนิเซโกเนี่ยก็มาจากภาษาไอนุด้วยเช่นกันแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่จะเป็นชื่อนี้เนี่ยนะเป็นเมืองที่มีชื่อว่าคาริบุโตะมาก่อนนะครับจนในปี1964เนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นนิเซโกซึ่งนิเซโกครับเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่โดดเด่นมากๆนะเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ทุกซีซั่นเลยแต่ซีซั่นที่ถือว่าพลาดไม่ได้ของเมืองนี้เลยครับต้องยกให้กับหน้าหนาวครับเพราะว่าเมืองนิเซโกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเดสติเนชันสําหรับเล่นสกีและสโนว์บอร์ดของคนทั่วโลกเลยนะครับที่อยากมาเล่นที่นี่และนี่ก็คือเป้าหมายในการเดินทางมาของเราในรอบนี้นั่นเองว้าและขอต้อนรับเบลพัดเข้าสู่นิเซโกเออไม่ใช่ซัปโปโรครั้งแรกทั้งเมืองเลยใช่วันนี้ลบสี่นะคะทุกคนลบสี่องศานะเห็นได้ว่าหิมะเกาะเต็มไปหมดตามพงตามพื้นคือเดี๋ยวอย่างแรกจะทําคือไม่มีอะไรเลย
ี๋ยวเราจะขึ้นรถไปที่รถใหญ่มากนี่เซโกะรถใหญ่มากเซโกะเซโกะรถมาแล้วฮะคันนี้ใหญ่เบอร์เทิมเป็นไงล่ะป้าก็จะไปร่วมชะตากรรมสโนบอร์ดครั้งแรกกับเบลพัดนะครับจะดูว่าจะติดใจหรือว่าจะติดขัดไปตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าชอบก็คงมาเล่นบ่อยๆแต่ว่าถ้าแบบไม่เลิฟก็เจอกันดีเออถ้าไม่เลิฟก็ก็ยังไงอ่ะเรามาดูภาพรวมของที่นี่กันดีกว่านะครับสำหรับนิเซโกะเนี่ยก็จะมีหลายจุดด้วยกันนะฮะอย่างอันแรกเลยครับนี่คือภูเขานิเซโกะอันนุปุรินะเป็นเขาที่มีความสูงถึง 1,308 เมตรครับและเป็นส่วนหนึ่งในอุทยานแห่งชาตินิเซโกะชาโกตันโอทารุไคกันคุอาชิโดยภูเขาลูกนี้นะครับเป็นที่ตั้งของนิเซโกะยูเนเต็ดนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นลานสกีกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นประกอบไปด้วยสกีรีสอร์ททั้งหมด4แห่งนะครับโดยแต่ละแห่งเนี่ยนะจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันเลยนะเริ่มที่โซนรีสอร์ทที่ชื่อว่านิเซโกะฮานาโซโนะฮะตรงนี้เป็นโซนเล็กๆครับเหมาะกับมือใหม่หัดเล่นสกีเพราะเขาเนี่ยจะมีโซนเฉพาะไว้สําหรับบิกิเนอร์เลยนะครับรวมถึงรูทที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนะที่ถัดมาครับตรงนี้เป็นโซนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่าแกรนฮิราฟุนะฮะซึ่งถือว่าเป็นโซนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่อนข้างครบทั้งโรงแรมร้านค้าคอนโดร้านอาหารนะฮะซึ่งเราเนี่ยก็เลือกนอนโซนนี้ด้วยนะต่อมาครับคือหมู่บ้านนิเซโกะนะครับซึ่งเป็นโซนที่มีเส้นทางสกีและสโนว์บอร์ดที่ดีที่สุดและยาวที่สุดด้วยและสุดท้ายครับคือโซนอนุปุริครับตรงนี้เนี่ยนะครับพิเศษกว่าโซนอื่นหน่อยตรงที่เขาเนี่ยมีออนเซนจากธรรมชาติสําหรับใครที่อยากแบบว่าเล่นสกีเสร็จแล้วยังชอบแช่ออนเซนด้วยต้องมาโซนนี้ครับโอเคฮะเราแวะจุดพักรถนะครับซึ่งตอนนี้แบบโอ้โหหิมะแบบพับคลั่งหนานุ่มจนเกินไปดูดิแบบตกแบบหนักแบบซีเรียสอะทำอะไรกันเดี๋ยวก็ได้เจอหิมะจนเบื่อเมื่อกี้ต้องไปนอนมาแล้วด้วยหรอไปฮะขึ้นรถแล้วนอนที่ Prince Hotel นะคือมันเป็นโรงแรมที่แบบราคากำลังดีแต่ว่าจริงต้องบอกว่าที่นิเซโกเนี่ยลดราคาแรงทุกโรงแรมไม่มีอันไหนถูกตัวไหนเจอแต่ฝรั่งคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้มานี่กันเพราะมันแพงโรงแรมนี้นะครับ Prince Hotel h i r a f u ฟ3คืนนอนด้วยกัน3คืนนะที่นี่ราคานะครับ2 5 0 0 0นะตกประมาณคืนละ 8,000 กว่าบาทก็ตกประมาณคนละ 4,000 ต่อคืนอันนี้คือผมหาแบบไม่แพงนะมันมีแพงกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้คือราคาค่อนข้างโหครับนิเซโกะเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างเป็นชาวต่างชาติแต่เขาก็บอกว่านิเซโกะเนี่ยเป็นที่เล่นสกีที่แบบหิมะดีมากแบบอันดับต้นๆของโลกนะเพราะฉะนั้นชาวต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเขาได้มานี่กันส่วนคนญี่ปุ่นเองก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่เยอะนะก็เขาจะไปเล่นที่อื่นเพราะจริงลานสกีที่ญี่ปุ่นมันเยอะมากเออเขาอาจจะไปที่อื่นของเขาที่มันแบบโลเคอลกว่านี้อะไรเงี้ยนี่ฮะเสร็จปุ๊บเราต้องมาจ่ายซิตี้แท็กอีกนะฮะประมาณ2 0 0พประมาณ800กว่าเยนต่อคืนมั้งถ้าถ้าถ้าไม่เข้าใจไม่ผิดนะก็คือสตีแท็กก็คือก็แพงเหมือนกันทุกอย่างแพงหมดฮนะไปจ้าไปดูห้องกันจ้า601นะฮะชั้นบนสุดที่นี่มี6ชั้นนี่ห้องเป็นแบบจะเป็นนิสจะเป็นนิสหน่อยอ๋อแล้วเขามีวัชเชอร์ให้ในกรณีที่เราแบบไม่ปูเตียงเองก็คือห้องเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะเสือ้อสถามีแล้วก็เตียงก็ปูเองนะคือถ้าไม่ปูเขาจะมีวัชเชอร์500เยนให้คือให้เรียกคนมาปูให้ก็ได้หรือจะปูเองแต่ถ้าปูเองวัชเชอร์500เนี่ยเอาไปลดเป็นส่วนลดอย่างอื่นได้อีกก็ปูเองสิครับจะรออะไรไปดูห้องข้างในกันอันดีน่าจะเป็นเตียงแน่ๆนี่ไงผมรู้ดีเป็นไงล่ะเตียงอยู่ตรงนี้ไงมีหลายอันมากนะอันนี้อีกตู้หนึ่งนะฮะอ๋อตู้นี้ก็จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าเป็นชุดไปออนเซนตู้เซฟโอเคห้องน้ํามาตรฐานญี่ปุ่นฮนะไซส์ประมาณนี้มีอ่างให้แช่ครบถ้วนว้าวเนี่ยวิวจากหน้าต่างเราสวยมากอนุ
สวัสดีฮะตอนนี้เช้าวันใหม่เนี่ยเรากำลังจะไปกินข้าวคือบางคนถ้าซื้อจองแรมอะมันรวมเว็บฟัดแล้วแต่ตอนผมจองมันไม่รวมคือเพื่อนเบลอะซื้อผ่านแอปเดียวกันแต่มีให้เลือกแบบมีข้าวส่วนผมแอปเดียวกันแต่ไม่มีข้าวแต่ว่ามาจ่ายเพิ่มได้ครับคนละพันหกร้อยเยนแล้วก็มีบัตรลดให้ด้วย500ร้อไปไปเช่าอุปกรณ์นะฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเคยเรียนแล้วก็เคยเล่นแล้วตอนนั้นติดใจมากแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโควิด19ฮะก็เลยแบบไม่ได้เล่นอีกเลยจนกระทั่งเนี่ยฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีกิจกรรมที่สนุกมากนะฮะแต่ว่าค่อนข้างสิ้นเปลืองเงินทองพอสมควรคือถ้าไปนอนสกีรีสอร์ทเนี่ยราคามันสูงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆถ้าทุกคนอยากเล่นนะฮะจริงๆเราสามารถไปนอนรีสอร์ทอื่นแล้วก็หารถนั่งมาตรงที่เขาเป็นแบบลานสกีก็ได้เสียค่าเข้าค่าเช่าอุปกรณ์แค่นั้นเองแต่ถ้าแบบเอาแบบสบายนะมา3วันเนี่ยเล่นสกีอย่างเดียวก็ได้ครับบางคนที่เขาอินมากๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอเนี่ยรุ่นพี่เบลเนี่ยเขามาอยู่เป็นอาทิตย์นะฮะเพื่อเล่นสกีอย่างเดียวเล่นสโนว์บอร์ดอย่างเดียวโหแต่บรรยากาศมันก็ดีจริงอะ่ะดูดิขาวโพรนไม่หมดเดี๋ยวเราไปร้านเช่าของกันทุกคนรู้ไหมครับว่าสกีรีสอร์ทที่นิเซโกะเนี่ยนะมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะถึงขนาดที่ได้รับการยอมรับจาก World Ski ร์อะวอร์ดนะครับให้เป็นสกีรีสอร์ทของญี่ปุ่นที่ดีที่สุดนานถึง4ปีซ้อนด้วยกันตั้งแต่ปี2013ถึง2016เลยบรรยากาศไม่เหมือนญี่ปุ่นนะมีขายของขายของเป็นรถบรรยากาศผู้คนมากมายเดี๋ยวจะไปซื้อของบางอย่างก่อนนะวงแว่นเนี่ยไม่มีนะก็เข้ามาซื้อก่อนเลยฮิมาตกแล้วฮิมาตเดี๋ยวจะไปเอาของที่เช่าไว้นะฮะเรามีเช่าอุปกรณ์อยู่ตรงที่ทึมเดินขึ้นเดินลงฮะคือยังไม่ทันเล่นนะนี่ก็คือเหนื่อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยสอนได้ปะฮะสอนไม่ได้ทำไมอ่ะของนี้เขาไม่สอนกันนี่นะนี่ธนงองอาจจะวิถีอะไรอะไรนะโอ้ยหิมะตกแบบตกจริงจังอ่ะหนักหนาสาหัสตากันโอ้ตอนนี้คือเริ่มตกหนักแหละตกนี่หมาโกลเด้นเอาตัวถูหิมะด้วยน่ารักแบบน้องน่าจะชอบมันเย็นถึงเวลาเสียเงินฮะได้มาแล้วนะฮะแว่นสปริกตรัมเลนทรายซะด้วยโดนไปทั้งหมดเกือบหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งนี่แหละหมื่นบาทนะจริงๆผมว่ามีแว่นแล้วด้วยทําหายไม่เล่นเล่นนานซื้อไว้แล้วเอ้าหายซื้อใหม่เลยส่วนเบลฮาร์ดก็ซื้อตัวราคาถูกเกือบไม่ชอบเพราะว่าเพื่อนทำน้ำก็ซื้อปุ๊บไม่ได้ดำอีกเลยตลอดจนสองพันกว่าบาทนะเดี๋ยวไปเอาของที่เช่าครับคือยังไม่ได้เอาเลยสรุปเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยยังไม่ได้เล่นสักแอะรับของที่นี่โอ้โหคนเยอะมากแต่ร้านนี้ดูดีนะนี่คือริทึมฮะก็เช่าอุปกรณ์ได้จริงมีให้เช่าหลายที่ครับแล้วแต่เราเลือกโอเคฮะเราไปเช็คอินที่เครื่องที่เราเช่านะมันก็จะได้บัตรอย่างนี้มาแล้วก็มารับรองเท้าก่อนวัดเท้าแล้วก็รับรองเท้าเสร็จปุ๊บไปรับอุปกรณ์อย่างอื่นต่อนี่ครับรองเท้าโอเคฮะตอนนี้ได้อุปกรณ์ครบแล้ววันนี้จะเทสเฉยๆนะฮะยังไม่ได้เล่นจริงจังเพราะว่าคนอื่นยังไม่เคยเล่นกันเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาเล่นแล้วจะเป็นยังไงแต่กลางคืนเนี่ยไฟมันสว่างมากนะแล้วคนก็เล่นเยอะมากเลยเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนนะเอาง่ายๆนั่นแหละนั่นแหละส
ําหรับกิจกรรมการเล่นสกีที่นิเซโกะนะครับเริ่มมีการเล่นสกีครั้งแรกในปี1912โดยจากแหล่งข้อมูลนะครับบอกว่าผู้ที่ริเริ่มเนี่ยนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะแต่เป็นชายชาวออสเตรเลียนะครับที่มีชื่อว่าทีโอดอร์ฟอนเลิร์ชในอดีตเนี่ยนะครับเขาเป็นอาหารที่ได้รับคําสั่งให้ย้ายมาประจําการที่อาซาฮิกาวะซึ่งเป็นฐานทัพที่สําคัญของฮอกไกโดในสมัยนั้นเลยนะซึ่งเขาเนี่ยได้รับขอให้ช่วยสอนวิธีเล่นสกีให้แก่ทหารชาวญี่ปุ่นซึ่งเขาก็ตอบรับดีครับก็เลยมีการฝึกสอนขึ้นบริเวณภูเขาโยเทที่ตั้งอยู่ในเมืองนิเซโกนั่นเองซึ่งภูเขาลูกนี้นะเขาให้ฉายาเลยนะครับว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิแห่งฮอกไกโดแต่บางแหล่งข้อมูลนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทีโอดอร์เนี่ยไม่ใช่คนแรกนะครับที่นําเข้าการเล่นสกีมาในญี่ปุ่นเพราะเคยมีบันทึกนะครับเกี่ยวกับการนําสกีเข้ามาในญี่ปุ่นมาก่อนและในช่วงแรกเนี่ยสกียังใช้แค่ทางการอาหารนะหรือว่าในกองทัพแค่นั้นเองไม่ได้ไปกิจกรรมหรือว่ากีฬาอย่างในปัจจุบันนะครับแต่หลังจากที่ทีโอดอร์เนี่ยนำวิธีการเล่นสกีแบบสมัยใหม่เข้ามาก็เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับที่ทําให้การเล่นสกีกลายเป็นกิจกรรมที่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนั่นเองโอเควันนี้แค่ซ้อมนะฮะพรุ่งนี้ของจริงเพราะวันนี้แหละหิวข้าวแล้วแต่ร้านแบบดีมากคือแบบเป็นกีฬาที่แบบใช้เงินแต่สนุกนะฮะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ไปกินข้าวกันในสุดเราก็ได้กินข้าวนะจะบอกทุกคนว่าถ้ามาินิเซโกะจองเหอะร้านอาหารคนเยอะเออคนเยอะทุกร้านแล้วแบบเต็มไม่ละบางร้านคือเดินไปปิดเพราะอะไรรู้ป่ะเหมาแล้วทั้งร้านนี่เดินมาแบบ 3-4 ล้านจนมาเจอร้านนี้ร้านนี้นี่คือไม่ได้ไ,ดไ,ดไดนั่งเลยนะรอเดินกลับมาเห็นคนแบบน้อยพอดีก็เลยแบบรีบมาแล้วก็รออยู่ประมาณ10วันจันทร์ด้วยนะวันนี้ใช่นี่วันจันทร์นะฮะนี่ต้องจองเลยนะฮะกินกินไปกินกินไปนี่รถเราโจมหิมะไปซะแล้วโหดูสิว้าน้ำแข็งเกาะกระจกหน้ารถต้องกดปุ่มละลายเสร็จเอาไอ้นี่ถูอีกให้มันละลายให้หมดโอ้หนักพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วของจริงตั้งแต่หัวจดเท้าใส่เรียบร้อยนะฮะส่วนคนพวกนี้มีเรียนแต่ก็ไม่รีบนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยยังแต่งตัวไม่เสร็จนะเขานัด9โมงเท่าไหร่นะนี่ตอนนี้กี่โมงละฮะไปเร็วไปไปแต่งตรงนู้นไปอย่างเราเขาดูว่าเรามาเนี่ยบอดผมนะฮะไวเอ้ยลายโคตรเท่ตรงนี้คือกอนโดล่าที่ราฟูกอนโดล่าเขานัดนักเรียนตรงนี้ฮะคือพวกเบลเรียนนะฮะผมไม่ได้เรียนผมจะไปดูเดียวคนเดียวเพียวๆอะไรชิเกตนี่นะฮะเป็นตั๋วขึ้นลิฟต์นะก็ต้องไปซื้อก่อนคือเราซื้อ2วันราคาประมาณ1 2ื่นต่อคนฮะอันนี้คือเล่นแค่แถวที่ราฟูเท่านั้นด้วยนะคือมันจะมีราคาหลายแบบมากหลายวันไปแค่บางพอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราซื้อแบบ2วันพอ12ื่นสองจริงๆซื้อโรงแรมถูกกว่าด้วยนะครับแต่ไม่ได้ซื้อคือลืมซื้อแต่ออกมาถึงนี่แล้วขี้เกียจกลับมันถูกกว่าประมาณพันกว่าเยนไปนี่ฮะเขาเรียนกันอยู่นะครับตอนนี้เขาก็ได้มีลานสำหรับคนที่ฝึกนะฮะอยู่ตรงนี้เลยขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคฮะเรามันจะมีกอโดล่าเป็นลิฟต์คาราพาเราขึ้นไปข้างบนคือซื้อตั๋วเสร็จอะเวลาเล่นคือขึ้นไปจุดที่เราเล่นได้คือในแมปเนี่ยเวลาคนหันเล่นนะฮะมันจะมีแบ่งสีเลยว่าสีเขียวคือง่ายสีแดงคือยากสีดําคือโคตรยากอะไรเงี้ยเรายังไม่เก่งไงก็ควรจะเล่นแต่สีเขียวนะฮะเพื่อเป็นการเซฟตี้เราด้วยนะไปสำหรับเหตุผลนะครับที่สกีที่นิเซโกะเนี่ยโด่งดังและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลย
มันเป็นเพราะหิมะครับคือหิมะที่นิเซโกะเนี่ยนะมันมีเอกลักษณ์และไม่เหมือนที่อื่นคือนิเซโกะเนี่ยจะอยู่ใกล้กับมหาสมุทรถูกไหมหิมะที่ตกลงมาเนี่ยเลยมีความชุ่มชื้นมีน้ําหนักที่พอเหมาะทําให้หิมะที่นี่ครับเป็นหิมะคุณภาพดีเป็นหิมะที่ขาวนุ่มละเอียดและสัมผัสที่ดีจนเหมือนกับผงแป้งอะ่ะซึ่งเขาเรียกหิมะแบบนี้ว่า powder snow นะครับแต่หิมะที่นิเซโกะเนี่ยนะเขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะครับเขาจะเรียกว่าจาพาวซึ่งย่อมาจากแจแปนพาวเดอร์นั่นเองเปรียบดังแป้งญี่ปุ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยหิมะจะตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 12-16 เมตรเลยนะโดยช่วงเวลาที่เหมาะจะมาเล่นสกีครับคือช่วงเดือนมกราถึงกุมภาเพราะเป็นช่วงเวลาที่หิมะเนี่ยตกสม่ําเสมอมากที่สุดนอกจากกิจกรรมสกีแล้วเนี่ยนะครับบริเวณรอบๆรีสอร์ทครับแต่ละโซนเนี่ยเราสามารถเดินเล่นช้อปปิ้งหาของกินได้ด้วยครับมีร้านคาเฟ่มีบาร์เต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะในรีสอร์ทแต่ละโซนเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงเลยครับและจะมีทั้งร้านอาหารบาร์ร้านค้าต่างๆเต็มไปหมดต่อการส่งตัวครับก็เลยแบบเบรกก่อนนิดนึงเพราะว่าใกล้จะเที่ยงแล้วเราเบลพัดเรียนเสร็จแล้วกินข้าวดีกว่าหิวมากโคตรดีไปเรียนมาแล้วครับช่วงเช้าเป็นไงบ้างไปหนึ่งครั้งเจ็บมากเจ็บแบบเจ็บแบบนึกว่าหักหงาหงาหงาเจ็บแต่ว่าหลังจากนั้นก็เล่นสบายมากนี่ไงขิงต่อตอนจบเนี่ยฮะก็เราแวะกินข้าวตรงนั้นเลยนะฮะก็จะมีอาหารให้สั่งเมนูมีไม่เยอะเน้นเร็วสั่งปุ๊บมาปั๊บข้าวแกงกะหรี่คุ้งทอดและคลาสสิกนี่ฮะเขาจะไปเรียนกันต่อแล้วนะฮะผลไปเลยไปเลยเดี๋ยวเจอกันที่ที่ยอดดอยโอ้ไปคนเดียวเลยจ้าคนเดียวเลยขึ้นกระเช้าใหญ่มาด้านบนแล้วนะฮะโอ้บรรยากาศคือยิ่งใหญ่มากภูเขาสุดๆเดี๋ยวเราจะลองไปแบบไกลๆบ้างนะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะถึงข้างล่างแล้วฮะฟ้าเปิดแล้วนะฮะสวยมากพอเปิดแล้วแบบโคตรดีเขามาแล้วนะฮะทุกคนขึ้นมาแล้วตอนนี้อากาศปลอดโปร่งแล้วนะฮะการขึ้นลิฟต์ครั้งแรกของเขานะฮะข้างหลังสบายดีไหมเ
หลายคนอาจจะถามนะครับว่าเอ้ยแล้วถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวอะ่ะเราสามารถมาเที่ยวที่นิเซโกะได้หรือเปล่าอย่างที่เราเกินไปในตอนแรกนะครับว่าที่เมืองนิเซโกะเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ได้มีดีแค่ช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นในซีซั่นไหนครับก็สามารถมาเที่ยวได้อย่างในช่วงซัมเมอร์นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเทรคกิ้งซิปไลน์ล่องแก่งกระโดดหน้าผาหรือว่าปั่นจักรยานเสือภูเขานะครับก็มีเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยก็ว่าได้นะนอกจากนี้นะครับยังมีเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นในนิเซโกะเต็มไปหมดเลยครับอย่างนิเซโกะทาวฟรายเวิร์กเฟสิวัลที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเทศกาลที่จัดแสดงดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดของเมืองรวมถึงเทศกาลมันฝรั่งคุดจังนะครับหรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือจาก้ามัสซูริจัดในช่วงเดือนสิงหาเช่นกันครับนับว่าเป็นเทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนิเซโกะและจัดให้แก่มันฝรั่งคุดจังซึ่งเป็นมันฝรั่งที่โอ้โหเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยนะและเนี่ยแหละครับคือนิเซโกะครับหนึ่งในเมืองที่มาเที่ยวได้ทั้งปีและหน้าหนาวผมอยากทุกคนมาลองหัดเล่นหรือฝึกเล่นสกีที่นี่กันเรียบร้อยครับวันนี้จบด้วยพายุหิมะมาพอดีโอ้โหอะไรครับนี่ระวังเลื่อนนะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่โอ้ไม่กอดพายุอืออ่าทำไม่ไหวแล้วโหอืออะไรครับนี่เนี่ยขออากาศปลอดโปร่งให้ผมหน่อยอากาศปลอดโปร่งโอ้ไม่ไหวแล้วรถทั้งหมดตอนนี้ฮะจมอยู่ในหิมะหมดเกี้ยงไม่เหลือรถเราโอ้โหขาวโพดเลยรถเดี๋ยวไปดูกันนี่ดูสภาพรถทุกคนดูนี่ดูเป็นน้ำแข็งอุ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเกินไหมไหมแล้วมันจะขับยังไงแล้ววันนี้ดังกรอบชอบอ่ะนะดูทุกคนไม่ไม่มีทางขับได้อะไรเงี้ยต้องต้องต้องเฉาะต้องเฉาะก่อนพร้อมเฉาะแล้วเขาก็ต้องมาขูดเหมือนกันไม่งั้นก็ไปไม่ได้คนอยู่เมืองหนาวชีวิตลำบากเหมือนกันเมื่อไหร่จะได้ไปโอ้โหมันแบบมันเยอะมากอะ่ะคือตอดแค่แบบวันเดียวอะ่ะรถเหมือนแบบจมหิมะไม่ไหวแล้วโอ้ยเหนื่อยโอ้เหนื่อยสบายใจฮะนี่ฮะทุกคนดูน้ำน้ำวางไว้ในรถเฉยๆข้างในเป็นน้ำแข็งโอ้แล้วกว่าจะแบบน้ำแข็งคือแบบเอาไม่ออกอะ่ะแข็งโป๊กกินสบายใจเฉยเลยนะนะทุกคนหิ่งสำคัญที่จำเป็นนะคะถุงร้อนไม่จำเป็นเลยครับจำเป็นมากช่วยชีวิตได้เยอะอยู่นะใช่คือคุณคือเด็กอัจฉริยะซื้อที่ไทยหรือที่ญี่ปุ่นก็มีแหละและสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆสําหรับการเดินทางเลยครับนั่นก็คือประกันการเดินทางนั่นเองเพราะว่าในทุกๆทริปเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าปัญหาอะไรขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะอย่างในทริปนี้นะครับผมมาที่เมืองนิเซโกะเนี่ยเพื่อมาเล่นสโนว์บอร์ดนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงของมันอยู่นะครับซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเรามีประกันเดินทางของทางชาร์ปเนี่ยเราสามารถเคลมเอาเงินค่ารักษาพยาบาลนะครับตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงคืนได้เลยครับค่าหมอค่ายาค่ารถพยาบาลหรือหากเราต้องนอนพรมพยาบาลเนี่ยนะครับค่าห้องเนี่ยเราก็สามารถเคลมได้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ครับต้องไม่เกินวงเงินประกันที่เราซื้อไว้ตามแผนนะฮะซึ่งข้อดีของชับเลยก็คือเราสามารถเคลมได้ตามจริงในทุกช่วงอายุเลยคือไม่ได้จํากัดนะครับว่าอายุเท่านี้เท่านั้นเนี่ยถึงจะเคลมได้แค่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยและยังมีค่าชดเชยให้เราหากเราต้องเข้ารับการรักษาต่อหลังจากกลับมาจากต่างประเทศและที่สําคัญครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปต่างประเทศครับก็แนะนําเลยนะครับว่าทําประกันการเดินทางชับไว้ก่อนออกเดินทางดีที่สุดครับโอเคฮะมื้อเย็นเรามากินเนื้อย่างจากกิสขานะตอนนี้อากาศข้างนอกฟิลไลท์ลบสิบสี่ถ้าเหมือนมีพายุหิมะด้วยฮะเดี๋ยวเรารีบไปกินเลยดีกว่าวันนี้จะได้กินเนื้อย่างอีกแล้วเนื้อเจงกิสขานโอ้ยหนามากลืมเอาถุงมือมาอีกนะฮะร้านทุกร้านเนี่ยในนิเซโกเนี่ยถ้าจะกินควรจองนะฮะเพราะงั้นไม่ได้กินนะร้านดีๆเนี่ยแบบต้องจองนี่ร้านที่แบบว่าอยู่เหมือนใต้ใต้บ้านใต้ภูเขานี่คอสเมนูอรี่อ๋อไม่มีไม่มีให้ให้สั่งมีเป็นคอสเท่านั้นนะฮะดูดีมากโอเคเขาบอกให้ลืมจากแค่ตรงนี้นะเขาอาจจะเหม็นได้นะครับ
ร้านดีมากเพราะคือง่ายทุกคนเนี่ยต้องกินคนละคอร์สก็คือ 15,000 เนี่ยก็ตีเป็นแนวมา 3,000 3,000 กว่าบาท 4,000 แบบไปไปเลย 3,000 เกือบ 4,000 คือเขาขายเป็นแบบคอร์สเท่านั้นเราจะมาแบบไม่ได้คนหนึ่งก็ต้องเลือกเอาเดาวันนี้เดี๋ยวันนี้มีให้เลือกใช่ก็เลือกเอาจะกินอะไรอันนี้แบบแพงขึ้นมานะฮะอันนี้แพงกว่าไม่เป็นไรไม่มีตังค์เอานี้ก่อนเครื่องหนึ่งมีมากมายหลายอย่างสาเกเบียร์วายซอฟต์ดริงค์นะครับมีหมดกิมจิให้ด้วยนะอืมอร่อยไหมกิมจิอร่อยมากนี่สเต็กนะฮะแล้วก็จิ้มเกลือจิ้มอีกทายกัดปุ๊บละลายเข้าไปเลยยังไม่จบง่ายๆนะครับตอนแรกเข้าใจว่าจบแค่นั้นมีแรมนะครับนี่น่าจะเป็นแรมจิงกิสขานี่เขาบอกหรือเปล่าแล้วพอไปโดบีบแรมแรมนะฮะเนื้อแกะนี่ฮะมีจานซีฟูนฮะปูอิคุระโอ้ปูฮอกไคโดมันอร่อยอะอร่อยมากเลยกุกกี้ยักกี้เนื้อมาแบบเป็นแห่งสิบวีเขาบอกได้ไงเขาได้แล้วสิบวีเหรอแล้วก็จิ้มซอสเนี่ยซอสฟรอโปเนี่ยจิ้มซอสฟรอโปเร็วอร่อยมากมากแบบจ้ามากมากแบบมากมากมากการแสดงอ่ะอร่อยเพราะว่าถ้าทับเบิ้ลแล้วอร่อยอร่อยเรียบร้อยฮะอิ่มไหมอยู่สองห้าตอนแรกตอนแรกว่าแบบแค่นี้หรอแบบไม่อิ่มเลยมาเยอะเกินละเยอะมากเยอะมากอิ่มแบบแน่นขึ้นมาเลยตอนนี้ตกประมาณหมื่นหกพันห้าร้อยเยนไม่รวมเครื่องดื่มก็ตีแล้วสี่พันบาทแต่แบบอร่อยอร่อยทุกคำอร่อยทุกคำที่กินพอกับการมากินเฉยๆกับมากินองค์การพิเศษได้หมดตอนนี้เรารถเราชน4คันนะเพราะว่าถนนมันถนนมันลื่นนะมันไปไม่ได้แล้วคือเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอ่ะคือถนนตอนนี้มันลื่นมากมีรถ2คันชนกันอยู่แล้วเราก็ขับขึ้นพอเราขับขึ้นอะล้อฟรีแล้วก็ไหลลงมาชน2คันที่ชนอยู่และเนี่ยคันที่4คันที่4มาฮะโอ้หนักเลยออกไปแล้วไปละโอ้เทล่าไปนุ่มเลยอ่ะโอ้คันเมื่อกี้เกือบชนอีกคันหนึ่งแล้วโอ้เมื่อกี้เกือบเป็น5คันแล้วกูยังคุยไม่จบเลยสักกันเนี่ยตำรวจเอาสารเคมีอะไรไม่รู้ครับมาโรยให้น้ำแข็งละลายเพื่อลดไปได้ทุกคันนะโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งขวางไม่ไหลแล้วอันนี้ตอนนี้เขาขอจำจำแบตรถนะฮะนี่รถรอข้างหน้าเนี่ยบุกนะฮะบุกข้างหลังนี่คือเนี่ยทุกคนพามาดูข้างหลังคือบุกเลยอ่ะบุกลงไปเลยคือคือตอนนี้รถคันนู้นนะครับที่เราชนเนี่ยชนด้วยเนี่ยเป็นแบตหมดแบตหมดเขาก็เลยขอตอนนี้ขอจำแบตทีนี้รถเขาขยับไม่ได้รถเราก็ไปไม่ได้นี่ฮะคุณตำรวจโรยสารเคมีแล้ว
เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นฮะนี่โอ้ก็คือละลายน้ำแข็งโอ้เพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นนี่ประเดประการนะตำรวจญี่ปุ่นอตอนนี้รถกู้ภัยมาแล้วฮะเมื่อกี้รถบรรทุกไหลลงไปอีกโอ้โหโอเคทุกคนฮะเราเรากลับถึงห้องแล้วนะฮะเมื่อกี้ก็สรุปว่ารถชนกันทั้งหมด4คันแล้วก็ตอนจบเนี่ยมีรถบรรทุกพยายามจะขับขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ไหลกลับลงไปไม่แน่ใจว่าไหลลงไปแล้วชนอะไรไหมแต่ว่ามีเสียงรถพยาบาลมาเออเราไม่ได้อยู่ดูต่อครับสรุปคือรถเรากระจกแตกหมดเลยนะฮะกระจกแตกข้างหลังหลังบุกก็คือรถยังขับได้ปกติแต่แค่ว่ามันไม่ควรไปขับแล้วว่ามันหนาวมากก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียกให้เขามาเปลี่ยนคันให้แล้วก็ยกรถไปพรุ่งนี้ทุกคนปลอดภัยนะไม่มีใครได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะก็เขาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนปกติถนนตรงนี้ครับมันจะต้องมีเครื่องละลายน้ําแข็งหมายถึงว่าทําความร้อนใต้ถนนนะเพราะมันเป็นเส้นทางหลักของลิเซโกอยู่ๆวันนี้มันเป็นน้ําแข็งเกาะหมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าคนที่ชนคนที่สี่อ่ะก็คือคนที่ทํางานโรงแรมที่นี่ขับรถเป็นประจําอยู่แล้วเขาก็บอกว่าแบบปกติมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละฮะเห็นไหมครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเวลามานั่นแหละไปคืนนี้นอนก่อนเดี๋ยวพวกดูว่าพรุ่งนี้เราจะมีเวลาได้ทําอะไรไหมนะครับอรุณสวัสดิ์ครับในเช้าแสนวุ่นวายคือตื่นเช้ามาเราเคลียร์ปัญหาเรื่องรถแบบเยอะมากอันนี้แบบให้ไว้เป็นข้อมูลเลยนะคือรถชนเสร็จเมื่อคืนเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยคือแจ้งตํารวจแจ้งตำรวจเสร็จหาบริษัทประกันซึ่งบริษัทประกันถามละเอียดมากนานมากกว่าจะจบนะแล้วเคสเราเป็นเคสที่แบบค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะมันมีรถ4ี่คันชนแล้วมันเกิดจากถนนลื่นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บตอนเช้าก็โทรมาหาอีกก็ยังไม่จบเราขอให้เขารถมาเปลี่ยนให้เพราะเราอยู่ดีเซโกใช่ไหมเขาก็ไม่มีรถมาเปลี่ยนเขามีเงินให้สองหมื่นครับเพื่อนั่งไปสนามบิน2องหมื่นเยนไปสนามบินเพื่อเปลี่ยนเพื่อไปเอารถคันใหม่ซึ่งใครจะนั่งไป2ชั่วโมงกลับมา2ชั่วโมงก็เลยเป็นใช้วิธีการรีฟันวันสุดท้ายแทนนะก็เขามีสตาร์ภาษาไทยก็ยังโอเคหน่อยฮะแล้วก็ถ้าเขาก็เรียกรถยกเนี่ยจะมารับรถเราใช่ไหมฮะมารับรถเรากลับก็เกิดเรื่องอีกคือรถออกไม่ได้คือคนมารับรถเอารถออกไม่ได้เพราะว่ารถเราอะไปจอด private property เหมือนเป็นที่ของร้านค้าเขาอะแล้วเขาไม่ให้เอาออกซึ่งเมื่อคืนที่เราจอดตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าตำรวจอะเป็นคนบอกเราว่าให้จอดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ถนนยังใช้ไม่ได้เราก็เลยจอดตามตำรวจบอกแล้วเรียกรถยกมารับแต่เหมือนเจ้าของร้านคงไม่รู้เรื่องอะเขาก็เลยไม่ให้ออกบอกว่าต้องการคําขอโทษเขาก็เอาหิมะหิมะมาปกมาขวางหน้ารถไม่ให้ออกจริงๆนะแบบซีเรียสจริงจังแต่ว่าตอนนี้เขามาได้แล้วใช่แล้วดูดูสภาพรถเนี่ยทุกคนเห็นผมบอกว่าระหว่างเดินทางเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโชคดีนะไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะแต่ถ้าเกิดมีบาดเจ็บจริงๆเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องทําประกันการเดินทางทุกครั้งฮะซึ่งจริงๆเราก็สบายใจนะเรามากับพี่ชับอยู่แล้วเพราะว่าทริปนี้ให้พี่ชับดูแลแต่อย่างน้อยก็ยังดีครับเราไม่ค่อยอยากใช้หรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันต้องมันต้องมีประกันจริงๆอะดูสิทะลุทะลวงโอ้หนักหนักหนานั่นแหละฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยก็คือเดี๋ยวขากลับกรุบเราจะต้องเรียกรถแท็กซี่ไปสนามบินแทนแล้วก็รถเนี่ยก็ให้รถยกมายกไปตามนั้นเลยแล้วก็วันนี้น่าจะได้เล่นครึ่งวันก็พอแล้วโอเคทุกคนอตอนนี้อยู่ที่โรงแรมนะครับเป็นโซเทลเนี่ยนี่ที่มันมีทางทะลุไปลานสกีเลยมั้งไม่แน่ใจเราเดินมาดูเนี่ยคือห้องกินข้าวมันจะมีเขียนว่าสกีล็อกกระลุมแล้วก็เป็นทางเดินลงไปข้างล่างเพราะว่าหลังรีสอร์ทเราเป็นกระเช้าแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะลงไปเป๊ปไปปุ๊บเป็นลานสกีเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูพร้อมกันนะทุกคนอ๋อนี่ฮะสกีล็อกเกอร์รูมอยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้นี่ฮะออกไปปุ๊บเป็นลานสกีปั๊บจากโรงแรมมาเลยแล้วก็เป็นทางขึ้นกระเช้าอ่า very good อุ้ยโคตรดีอ๋อล็อกเกอร์นี่ใช้ฟรีนะของโรงแรมดีมากเลยนี่ฮะอันนี้เป็น Family Slope ก็คือมันจะดูเล่นง่ายนะเพราะมันดูแบบตรงๆอะ่ะตรงๆไหลมาลงๆดูเล่นง่ายมากอะ่ะนี่ฮะตอนนี้เขาเริ่มเล่นเป็นแล้วนะฮะมนเยอะเป็นไงบ้างฮะสนุกดีสนุกน
เก่งชะกาดค่ะเราจะไปดูห้องฝั่งตึกใหม่ของตาต้ากับมาใช่เหรอตรงได้ตรงได้มาดูอันนี้ห้องคืนเท่าไหร่นะประมาณหมื่นสามหมื่นสามนะครับอ่าอ่ะดูทันสมัยกว่าเมื่อเมื่อห้องเราแล้วนะอุ้ยนี่เป็น private o n s e n นี่เขามาฉลองวันเกิดโอ้ห้องน้ำเป็นอย่างนี้เป็นห้องน้ำแบบญี่ปุ่นสไตล์แล้วก็ว้าวนี่แล้วก็ดูวิวหิมะข้างนอกดูดีฮะนี่คือห้องปรินซ์โฮเทลนะครับห้องห้องแบบมีพาเวตออนเซ็นโอเคฮะตอนนี้เอาชุดทั้งหมดมาคืนนะเราเช่า2วันนะก็เวลาคืนเนี่ยมันจะคืนได้ประมาณภายใน2ทุ่มสองวันสุดท้ายหรือไม่ก็คืนตอน10โมงเช้าก็ได้นะแล้วแต่คนสะดวกแต่ว่าเนี่ยเราก็มาคืนก่อนเลยเพราะว่าเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับแต่ว่าเดี๋ยวคืนเนี่ยนะเราจะไปกินนาเบะเป็นร้านที่ต้องจองเนต้องจองพี่ๆที่นี่แบบมันไม่ธรรมดาขนาดต้องรอดูกันโอเคทุกท่านตอนนี้อยู่ข้างนอกครับพี่ม้าตกนักหนักเราจะมากินวันนี้จะจองนาเบะไว้นะนั่งรถมากินโอ้ข้างทางนี้มีบาร์ด้วยทุกคนดูนี่เป็นบาร์แบบเหมือนบาร์กลางหิมะน่ารักมากก็คือใครอยากดื่มนะที่นี่ได้ฮะก็จะมีร้านเนี่ยโอ้ยร้านแบบบ้านเหมือนอยู่กลางหิมะน่ารักมากมีรถชื่ออะไรนะมีมีนะมีนะมันเป็นเมืองที่ดูหนาวมากเลยนะนี่ฮะเราจะไปกินที่ครับชื่อว่าฮอตพอตรีวนาเบะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าราคาจะแรงไหมแล้วจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือไม่เพราะต้องจองนะฮะที่นี่เบลพาร์ทจะได้กินนาเบะนี่ฮะร้านนี้รีวนาเบะนะฮะเซตเริ่มต้นเนี่ยคือเราต้องสั่ง2คนเท่านั้นคือ2 4มาคนเดียวก็กินต้องกิน2คนก็มีเซต3คน3 4 0 0 4 0 0มีพรีเมียมเซตก็จะแพงขึ้นมาอีกเนี่ยเป็น 29,000 เยน 41,000 53แต่ดีลักนี่คือซีฟู้ดนี่มีนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงพีเมมซีเนี่ยชินซาซิมิก็คือมีอูนิด้วยนะเราสั่งเซตนี้ครับเซตนี้ก็คือถ้าสี่คนหกหมื่นสองสามคนสี่หมื่นเก้าแต่เขาบอกสามคนได้อ่ะก็โอเคก็สั่งแบบสามแล้วกันลองดูทำไมอิ่มค่อยสั่งเพิ่มดีดีเลยดีมากมันมาอย่างละสามเองปะสี่สี่อ้าวไม่บอกว่าแบบนี่โคตรเต็มนะเขาเห็นหรอไม่จะดีวะแดงแดงแล้วเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเดูใหญ่เนาะเชื่อเขาดูพี่แม่ตัวพี่เลยแล้วกูจิ๋วเขาให้ลองซุปก่อนนะว่าชอบไหมบอกว่าเธอกินเธอกินแบบนั้นคือหมักอ่านไม่ได้อ่ะไม่เป็นซุปอื่นอันนี้เนื้อวากิวฮารามิต้องมาหนานิดนึงต้องมาหน่อยไม่ใช่เส้นหรอกนี่เลยค่ะคุณมากอันนี้อันนี้เป็นซาซาซาซาใช่อันนี้อร่อยเหรอหมูอะไรนะอิเบริโกอิเบริโกมูสเปนมันอร่อยมากเขาบอกมาอืมอร่อยจริงด้วยเขาบอกว่าฮอกไกโด
นี่ครับ fresh crumb นะครับสิบวิใช่ไหมใช่สิบวิต้มสิบวิเท่านั้นนะฮะไปหอยฮอกไก่ด้วยอืมอร่อยอ่ะกุกกรอบอ่ะมีเส้นมีผักมาให้เพิ่มนะครับอันนี้ฮะฮอกไกโดคอตฟิสนะครับไปเลยอันนี้เนื้อวากิวนะน้ำจิ้มฟังปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมอุ้ยเท่าไหร่มากกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะตกราคาทั้งหมด6กหมื่นเยนแต่เซตใหญ่นะแบบเมื่อกี้แบบของเยียงนั้นทั้งเนื้อทั้งซีฟู้ดทุกอย่างแล้วก็หารมาเนี่ยก็ตกประมาณคนละ 3,000 ันปลายๆเกือบ 4,000 ันเอาตีง่ายแล้วกันครับ 4,000 บาทแต่คือก็ต้องเข้าใจกันว่าข้าวของชีนิเซโกะเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วมันเป็นเมืองแบบนักท่องเที่ยวเลยถ้าเทียบกับบ้านเราที่นี่ก็คือเปรียบเสมือนแบบสมุยอ่ะคือคนญี่ปุ่นไม่ค่อยมาแต่ท่องเที่ยวมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีแฟกซิลิตี้ของนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็หารเฉลี่ยเราที่จะบอกไปเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงสําหรับการได้กินถ้าเที่ยวค่าของชีพญี่ปุ่นแล้วบวกกับที่มันต้องแพงเป็นนิเซโกะบวกกับอาหารที่ได้ตั้งแต่แบบอูนิเนื้ออะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยแล้วอร่อยมากด้วยน้ําซุปอร่อยมากฮะก็ถ้าใครมานะริวนาเบะดีฮะเรคคอมเมนต์อารมณ์สวัสดิ์ครับในเช้าที่มีหิมะตกแต่ว่าบรรยากาศดูดีและสดใสเออวันนี้มีแดดนะไม่แย่แต่มีหิมะตกเราจอกจากนิเซโกะนะฮะไปที่สนามบินแล้วก็จะไปที่เมืองอื่นต่อแต่แบบเอาจริงเมืองนี้น่ารักมากนะคือบรรยากาศเขาเป็นแบบเหมือนไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นอะอธิบายไม่ถูกเหมือนอยู่ยุโรปแล้วก็มีแต่ชาวต่างชาติแบบเยอะมากเต็มไปหมดเลยเอ่อเราจะหาอะไรกินนะฮะดาวนี้ก่อนตอนนี้หิมะก็ยังตกอยู่นะจนวันเราจะไปแล้วก็ยังตกนะบ้าบอที่สุดแต่ว่าเป็นการเป็นชิปที่มาป้ายยาเบลพัดนะฮะก็คือแบบอยากให้เขาเล่นสโลบอร์ดเดี๋ยวไปถามเขารู้สึกกันว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องเหตุการณ์นี้ทุกคนดูน้ําแข็งแบบโอ้โหแหลมเปี้ยวอะแล้วแบบคือถ้าหักอะนี่ถ้าออกมาเป็นอาวุธคาขดได้โอ้โคตรโอดแบบอะไรครับเนี่ยดูดิสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณที่หลังจากที่คุณได้ไปเล่นสโนว์บอร์ดก็สนุกดีค่ะสนุกมากอยากมาเล่นอีกชอบมากเราเล่นชอบระดับหนึ่งแต่ว่าขอลองเล่นอีกนิดนึงก่อนถ้าถ้าโอเคก็จะชอบมากตอนนี้ยังแบบห้าเต็มอ่ะหกเต็มสิบอยู่นี่นี่หน่อยบูดบาเฮ่โอ้ยว่าฉันจะชอบหรือเปล่าอะไรโอ้ยทนายฉันโดนรุ่นพี่บิวอะไรอย่างเงี้ยบุญเลยบุญเลยบุญเลยบุญชอบแหละโอ้มีร้านกาแฟอาราบิก้าแบบสวยมากอยู่ท่ามกลางหิมะนี่ในมินิมาร์ทเขานะฮะทุกอันก็จะขายแก้ปวดเต็มไปหมดเพราะว่าเล่นเสร็จแล้วจะต้องปวดตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะซื้อกาแฟไอซ์คอฟฟี่ลาเต้ฮะแก้วเล็ก500เยนเองนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวแท็กซี่ to Sapporo Airport นี่อะแท็กซี่เราคือตอนแรกอะรถเราเสียใช่ไหมครับก็ต้องหาวิธีกลับแล้วรถมันเต็มมากเพราะว่ารถชนหลายคันเราก็เลยเรียกแท็กซี่จากโรงแรมเขาบอกเหลือคันเดียวเขาบอกกระเป๋าเราเยอะมากนะพอไหมเนี่ยเป็นรถตู้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะไปสนามบินชิดนิวชิโตเซะที่ Sapporo ตาพวกเรา2ชั่วโมงกว่าเรียบร้อยครับทริปไวกว่าพีกทุกวันนึกว่าวันนี้จะพีกอีกตอนแรกก็คือสรุปเมื่อกี้ที่เป็นมิตเตอร์นะฮะประมาณ 58,000 เยนก็เกือบ 60,000 ตีง่ายเลยว่า 60,000 เยนค่ารถทั้งหมดก็คือ 15,000 บาท 15,000 นะครับ
ต่ no choice ไม่มีทางเลือกต้องเอาตามนั่นแหละเขาไม่มีรถแล้วแต่เดี๋ยวเราไปขอรีฟันค่าเช่ารถคืนได้นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการกลับมาจากที่นิสเซโกะนะฮะสำหรับใครที่อยากสงสัยว่าเอ้ยเขาไปทำอะไรกันอาจจะเคยได้ยินชื่อมานานเราว่าแบบเออไปเล่นสกีไปเล่นสโนบอร์ดมันมีอะไรให้ทำอย่างอื่นไหมเนี่ยเราก็ไปมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะทริปนี้นี่มันค่อนข้างแบบเออมันไม่ได้เป็นการเซตฉากเลยนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นจริงนะก็แอสซิเดนต์เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะถนนที่มันค่อนข้างลืดอันนี้ผมแนะนำนะว่าถ้าใครจะเช่ารถขับนะครับถ้าเราไม่ได้แบบโปรจริงๆเนี่ยอย่าไปเช่าเลยนะฮะแต่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าพื้นมันลื่นมากนะครับบางทีบางจุดเราคิดว่าเราขับเก่งแล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยอย่างของผมเนี่ยล่าสุดคือมันเป็นเนินแล้วอยู่ๆเนี่ยปกติพื้นเนี่ยมันต้องละลายน้ําแข็งนะแต่วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ละลายแล้วหลายคนก็พูดว่าแบบเฮ้ยปกติมันไม่เคยเกิดแบบนี้ขึ้นนะซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังแบบไปเที่ยวแบบสบายใจเพราะนั้นทุกครั้งที่ไปเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับประกันการเดินทางครับเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับสำหรับการเดินทางเลยเพราะเราไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับต้องกังวลเรื่องไหนบ้างถ้าอยากได้ความคุ้มครองแบบไหนนะครับก็ไปดูเลยครับที่ชับเนี่ยเขามีให้เราเลือกหลากหลายมากๆเลยนะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะทางเว็บไซต์นะหรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อก็ได้ครับใครมีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับเที่ยวทั้งทีให้พี่ชับดูแลนะครับจะได้ปลอดภัยไร้กังวลนั่นเองฮะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยครับไปแล้ว